Hi guys, this is Jojit and welcome to my vlog with feelings. Actually guys, this is my first episode and I'm very happy and excited to share to all of you my cooking skills. Today, we will going to cook ginisang upo with corn tuna and here are our ingredients. Okay, the first thing that we need to do is to put oil in the pan. So, naglagay na ako kanina ng mantika sa ating kawali. So, unahin muna natin ang sibuyas. Actually, guys, in cooking, inuuna nila karaniwan ang sibuyas kasi nga, mas, una, mas mabilis maluto ang bawang. Isote lang natin siya ng maayos para yung mismong sweetness din ng mismong sibuyas ay lumabas when we are cooking. After which, the next thing that we need to put is the bawang. Let's just saute it. Actually, napakaganda ng lutuin na ito. Most especially to those parents and mommies na hirap pakainin ng mga anak nila ng mga gulay. I'm sure they will surely love it. The next thing after bawang is kamatis. Igisa lang natin ng maayos yung kamatis hanggang magdurog-durog siya. Napakahalaga nito, guys. Kasi, pag nadurog ang kamatis at uh, nasutay natin siya ng maayos, yung color ng kamatis sasama doon sa mismong sabaw. At mas yummy at mas masarap siyang tignan. At tikman compared doon sa mga uh, hindi nasutay ng maayos ang kamatis. Kasi ang sabaw nito ay magiging mamula-mula. Yan, haluin lang natin. After natin ilagay ang kamatis, saka natin isusunod ang corn tuna. Ngayon, kayo nang bahala kung anong brand ng corn tuna na gagamitin nyo. And it's up to you kung ano din ang preference nyo kasi meron din naman tayong original na corn tuna at meron ding spicy na corn tuna. If you're really fond of eating spicy food, why not try yung mesmong spicy corn tuna? But this one, we're just going to use original flavor ng corn tuna. So let's just put our corn tuna. Haluin lang natin ng haluin. Then, let's season it with salt and pepper. Gisa lang natin siya at least mga 2 to 3 minutes. Para din yung mismong corn tuna, yung lansa niya mawala. Bawasan yung lansa niya when you are sauteing it. Next thing, we will going to put our upo. Sa upo naman, ang hiwa ng upo is cubes. Lagyan na natin ang ating upo.
isote din natin siya kasama ang ating ingredients. Isote natin siya at least for 5 minutes. It is very important guys. Kasi pag naglagay agad kayo ng tubig, instead na yung mismong lasa pumasok pa doon sa upo, ang papasok na lasa na sa upo is yung lasa ng tubig. Kaya kung matitikman nyo minsan, ang nangyayari, yung lasa, hindi, po ma, eh, hindi mo siya matitikman sa mismong upo. Natitikman mo lang siya sa mismong sabaw ng ginisang upo. Let's just stay it for at least 3 to 5 minutes. Let it simmer. Okay guys, after nyo siyang isimmer na up to 5 minutes, it's now time for us to put water. Sa paglalagay ng water, tamang amount lang ng water, hindi kailangan sobrang daming sabaw. Kasi sa sobrang dami ng sabaw, nawawala yung talagang lasa ng mismo ginisang upo natin. Actually, the usual na ginagawa nila sa upo, what they are putting is sardines. Ngayon, we're making an innovation Instead of using sardines, we use tuna. It is very important din kasi in our house that lagi tayo nag innovate lagi tayo naghahanap ng mga ways on how we're going to make our food really presentable and delicious in front of our family. Kaya I hope guys, in your own house, you're going to make use of this recipe. And at least surprise your family with this kind of dish. Ginisang upo with corn tuna. So yun lang. Hintay lang natin siyang maluto. Yung mismong upo. Then, it's good to serve. So guys, ito na nga. Luto na ang ating ginisang upo with corn tuna. Lipat lang natin siya ng lagayan. Nakikita nyo ba? Ang oh, masarap. Tapos yung color din niya, ba? Sabi ko sa inyo, ba? Yung sabaw niya magiging mamula-mula. Hindi siya kul ay, yung kulay maputla. Then, for garnishing, let's just put toasted garlic on top para magdagdag flavor sa ating ginisang upo with corn tuna. So that's it! I hope to see you on my next videos. Click here to subscribe!